ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரென்த்தான பாதாம் பால் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதோடய மெயின் பொருளான பாதாம் பருப்பு நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம்லேருந்து முப்பது கிராம் வரைக்கும் பாதாம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பால் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இது போதும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இவ்வளோ பாதாம் பருப்பு அடுத்து அதுக்கடுத்து என்ன பொருள் தேவைன்னா இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை குங்குமப்பூ நான் வந்து இது வந்து குங்குமப்பூ பவுட்ரு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பவுடர் அடுத்து பால் தேவையான அளவு சர்க்கரை இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு பாதாம் பால் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ பாதாம் பால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே நல்லா வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்ம இந்த பாதாம் பாலை இதில் போட்டுருலாம் சாரி பாதாம் பருப்பை இதில் போட்டுடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருணும் நம்ம டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நல்லா பாதம் பருப்பை ஹாட் வாட்டரில் போட்டு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்தனா தோல் தன் தனியாக வந்துடும் இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஊற்றியும் அரைச்சிடலாம் இல்லை பால் ஊற்றியும் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாம் இதை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைன் நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு நல்லாவே போகும் நீங்கள் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லை பால் விட்டு அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே போகும் பாதாம் பர்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த பாதாம் பால் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து இருந்தது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மூளை நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாதாம் சாப்பிட்டோன்னா டெய்லி காலையில் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படி கொடுத்து சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பால் காய்ச்சி கொடுக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து ஜில்லுன்னு குடிக்கலாம் இல்லை சுட சுடவும் குடிக்கலாம் செம்மையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பால் வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஆல்ரெடி இது காய்ச்சின பால் தான் இதுக்கு ஒரு கொதி வரட்டும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வந்ததும் நம்ம இந்த மிக்சரை இதில் ஊற்றுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குங்குமப்பூ மிக்சர் வந்து ரெடி பண்ணிக்குவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் வந்து குங்குமப்பூ இது வந்து குங்குமப்பூ பவுட்ரு குங்குமப்பூ கிடையாது குங்குமப்பூ பவுட்ராகவே இது இருக்குது இது வந்து ஃபாரினில் வாங்கினது நம்ம ஊரில் வாங்கலை பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மிக்சர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது நம்மளுக்கு பால் வந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சர்க்கரை போட்டுற போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்க்கரை தேவையோ எவ்வளோ பால் எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இனிப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கம்மியாக சாப்பிட்டிங் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நாங்கள் கொஞ்சம் இனிப்பு நல்லாவே சேர்த்துக்குவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு சர்க்கரை வந்து பின்னாடி கூட நீங்கள் பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மிக்சரை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பால் விட்டு இல்லை தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற்றிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நல்லா பாதாம் பேஸ்ட்டையும் பால்லையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் பவுட்ரு வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஏலக்காய் போட்டுருனா நம்மளோட அந்த பாலோட ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு குடிக்கிறப்போ அதனால் நான் வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் குங்குமப்பூ மிக்சர் இது வந்து நல்ல ஒரு கலருக்கும் குங்குமப்பூ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை எல்லாருமே சாப்பிடலாம் ஸோ குங்குமப்பூ வந்து மிக்சர் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பாதாம் பால் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க வச்சு அது கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம பாருங்கள் கலர் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்குன்னு கலர் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் ஐ திங்க் உங்களுக்கு லைட் வந்து இங்கே பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படி டிம்மாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த லைட் போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நல்ல ஒரு கலர் சூப்பராக ஒரு எம்மியான பாதாம் பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எவ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் டெய்லியும் குடிக் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எப்போயாவது கொடுக்கலாம் நான் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி கொடுத்தோன்னா இதை சாப்பிட மாட்டாங்க குடிக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் வந்து எப்போயாவது பண்ணி கொடுப்பேன் அப்பப்போ எப்போ எனக்கு டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து நான் பண்ணி கொடுப்பேன் இது வந்து பாதாம்பால் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிடுவோம் வீட்டில் எல்லாருமே குடிப்போம் நம்மளுக்கு பாதாம்பாலில் வந்து ரொம்ப ரிச் ப்ரோட்டீன் இருக்குது நான் அவங்களோட குழந்தைங்களோட பிரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லது நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கிறோம் நம்ம வந்து பாதாம் பால் நீங்கள் வந்து பாதாம் வந்து குழந்தைங்க வந்து பாதாம் பருப்பாக கொடுத்தா சாப்பிடல அப்படின்னா கவலைப்பே படாதீங்க பாதாம் பாலாவோ ஒரு ட்ரிங்க்காவோ இல்லை அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு பர்பியாக எது வேணால் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஆனால் இதில் ஒரு மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறது தான் சர்க்கரை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சர்க்கரை தான் போட்டிருக்கேன் ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே நல்லது சுகர் வராது குழந்தைங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்தே அதை பழக்கி விட்டுருங்க எப்பயுமே நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறப்போ அது வந்து உடம்புக்கு இன்னும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரிங்காக ஆயிரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கிற பாதாம் மில்க் வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ண சொல்லுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண சொல்லுங்க அப்ப மூணு ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும் அதில் ஃபர்ஸ்டா இருக்கிற ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் எப்போ போட்டாலும் எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் இன்னும் இதே மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ உங்களுக்காக பார்த்துட்டே இருக்கு ஸ்டில் தென் மீ ஹலோ தம் லெச்சி பாய்